Ja, eigentlich äh, hätte jemand schon früh auf die Idee kommen müssen, irgendwie so einen, so einen Story-Mode einzubauen. Ich weiß nicht, wie es in früheren Mortal Kombat waren, kann ich echt nicht sagen. Aber irgendwie glaube ich noch nicht, dass es damals schon so gewesen ist, weil irgendwie kommt das für mich ziemlich neu und frisch daher. Aber vielleicht eben einfach, weil ich so Street Fighter, sag ich jetzt mal, verwöhnt bin. Und da eben nie was anderes gesehen habe, als wähle einen Kämpfer, kriegst ein Intro, wenn du Glück hast, <lacht> spielst du durch, kämpfst gegen 50 Gegner oder sonst was und dann kriegst du ein Auto. Kannst glücklich sein, kannst du es später nochmal angucken. Glückwunsch. Sie haben das Spiel gemeistert von einem Charakter, dann müssen sie es mit allen machen und dann kriegen noch ein paar Charaktere dazu. So ist halt das bisherige Spielprinzip von solchen Beat'em Ups. Aber Mortal Kombat ist wirklich geil. Also natürlich gibt es da auch den Modus, den ganz normalen Arcade-Modus quasi, den man sich einen Spieler äh, wählt und dann durchspielt. Und ich glaube, selbst da kriegt man ein Intro und ein Outro präsentiert. Aber der Story-Mode an sich ist natürlich noch was ganz anderes. Dann gibt es auch noch was, was für die ganzen äh, Hardcore-Gamer quasi, es gibt so einen riesigen Turm der Herausforderung. Da muss man in jede Runde mal was komplett anderes machen. Also entweder den Gegner nur äh, mit Special Tricks besiegen oder der Gegner ist unsichtbar, bis man einen gewissen Special Trick gelandet hat. Erst dann ist er sichtbar und kann besiegt werden. Oder irgendwie ein kleines, kleines Shooter-Einlage gibt es. Es gibt dabei äh, äh, Such die Murmel, also das Hütchenspiel quasi. Also extrem, extrem Hammer dieses Game. Ich kann es nur echt jedem empfehlen, der 18 ist und sich das Ding aus UK oder, oder Österreich oder sonst wo importieren möchte, äh, habt keine Scheu, das Spiel ist es auf allemal wert. Auf jeden Fall wert. Und allemal. Also da freue ich mich heute wieder ganz besonders drauf, wenn ich das wieder zocken kann. Nach meinem Webplay werde ich mich gleich ransetzen und dann den Story Mode durchspielen. Denn ich bin schon quasi in der Mortal Kombat 3 Geschichte. Und da auch schon irgendwie halb, halb durch. Dementsprechend werde ich das Spiel bald ganz durch haben. Und dann spiele ich es nochmal mit jedem Charakter einzeln in den Arcade-Mode durch. Also Hammer, Hammer Game. Auf jeden Fall zocken, wenn es geht. Wenn ihr auf Beat'em Up steht, damit macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. So, fängt wieder wunderbar an schon. Ach, Xel wird wieder weggehauen, ey. Es ist zum Kotzen und ich habe Stürmen drin. Was? What? Scheiße. Renne, renne, weil so schnell wie du noch nie gerannt bist. Da, da, da. Ah, es ist zum Kotzen. Absolut zum Kotzen. Okay, bei den Viechern darf ich echt... Muss ich eigentlich wegrennen. Bin, dabei bin ich mir fast sicher, dass ich von den Viechern sogar die Mondsteine kriege, die ich noch brauche. Und Squall hat jetzt 9099 und ich habe noch nicht einmal Kamikaze benutzt, weil ich es ja aufheben möchte. Äh, wer hat denn heilen? Hat Squall selbst heilen? Das wäre ja eigentlich ganz schön. Hat er. Muss er nur auswählen. Zauber kann er erstmal vergessen eigentlich. Kriegt da Heilen dazu. Dann kann ich mich in Game um die, um die HP kümmern. Und verschwende dabei keine Items. So, und gucken wir doch mal nach, was diese Qual-Viecher, diese Tiger heißt nämlich Qual, glaube ich. Äh, ob die nicht den von mir gewünschten Mondstein droppen. So, halte ich erstmal. Kann Xel eigentlich gleich mal ein. Limit Break auspacken und eins von den Viecher gleich mal in den Tod reißen und dann kann Squall ihn heilen wobei das eigentlich auch schon fast umsonst war, dieses Heilen denn sobald einer Level 5 tot macht, sind eh wieder Squall und Xel weg so oh ja, Xels Final Heaven <lacht> wollte ich ja mal suchen Fällt mir dabei gerade wieder ein. Wo kann ich es besser als bei so einem Viech? Aber ehrlich gesagt, es ist echt hart, ihn zu finden. Also, dass ich den letzten Mal nicht gefunden habe, als ich wirklich auch min also sekundenlang, nicht minutenlang, ich habe mal gesagt, ich habe neun Minuten, das wäre geil. Als ich mich sekundenlang da auf der Suche gemacht habe. Das ist er aber nicht gewesen gerade. Leider. 
Tja, das wird nichts. Oh, das war nichts. Ich habe gar nicht geguckt, ob das gerade war, aber ich bin mir ziemlich sicher, eigentlich das nicht. So, wir können eigentlich mal die Freundschaft zu Doom Train boosten. Hatte ich nämlich eh vor. Bevor ich diesen El Noir besiegen wollte, wollte ich immer erst Doom Train machen. Holy. Äh, wollte ich immer erst Doom Train machen, denn die Freundschaft von Irvine zu Doom Train ist echt hilfreich. Weil wie gesagt, ich will ihn später bei Ultima Weapon beschwören. Und dafür muss mich muss ich ja echt erstmal äh, es schaffen können. Weil Doom Train hat keine hohe HP, keine besonders hohe. Und daher muss er schnell durchkommen. Ah, diese Viecher können echt fiese Tricks. So. Tatsächlich, Mondstein. Ich darf nicht rauben bei den Viechern. Sonst kriege ich bloß Phönixringe. Und Mondsteine sind ab Level 30 äh, selten. Aber ich kann sie von ihm kriegen. Gut zu wissen. Ich wusste doch, dass ich hier eine ganze Menge zusammenkriege. Sogar von diesen El Noas kann ich Mondsteine kriegen. Aber ich will den ja auf Level über 30 haben. Und da kriege ich keine. So, Doom Train noch einmal. Den werdet ihr jetzt, wie gesagt, öfter sehen. Da ich ihn auf jeden Fall hochpushen muss. So. Irgendwie bei Doom Train sind auch wieder diese Geräusche nicht ganz so perfekt. Wie gesagt, die Emulation, die ich hier zustande gekriegt habe, ist immer noch das Beste, was ich hinkriege. Aber leider nicht ganz perfekt. Aber immerhin stört... Oh, jetzt habe ich schon wieder Raum gemacht. Nein. Immerhin ist es auch nicht besonders schlecht, was ich hier gemacht habe. Die Emulation, also man kann ja damit spielen. Ach, jetzt habe ich ihn gestohlen. Ach, nein. Ich kann ja auch weitermachen. So, wie er sieht, das Viech ist vergiftet. Das war es aber vorher schon durch Squall. Dazu ist es blind und hat Stein dran. Stein ist diese Zahl, die da drüber gerade abläuft. Wenn die abgelaufen ist, dann ist das Viech versteinert und der Kampf ist vorbei. So, trotzdem will ich jetzt natürlich nicht wegrennen, weil ich glaube, dann kriege ich keine Items, weil den einen habe ich ja besiegt, ohne ihn zu äh, bestehen, möchte ich sagen. Und deshalb habe ich die Chance auf einen Mondstein. So, Phönixring. Ja, zwei Phönixringe. So. Jetzt könnte ich eigentlich Xell wieder irgendwie Stärke plus anlegen, aber Squall braucht ja um den Kaktor. Und mir passiert ja nichts. Ich gehe mal auf die blauen Flächen. Ich glaube, es ist nur ein Gerücht, dass sich da die Monster ändern zwischen blauen und roten Flächen. Aber man kann es ja mal testen. Wir ja, haben noch keinen so ein Viech gesehen. Schade drum. Auch diesmal nicht. Aber wie gesagt, ich möchte sie jetzt auch gerne besiegen. Einfach, um an die Mondsteine zu kommen. Dunkel hätte ich auch mal heilen können. So, was macht dann Squall dafür? Einfach mal Kamikaze. Zack, bumm. Seht ihr das auch mal? Das ist Squall 2 hinüber. Und die Doomtail glaube ich gleich auch. Ja. Ach, wie doof. Naja. So. Und genau den falschen. Kamikaze! Wumps. 50.000er Schaden. Und wie gesagt, Squall ist komplett weg vom Fenster. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. Ja, das kann aber wieder was werden. Qual! Die mutierte Wildkatze ist ein gefährlicher Gegner. Das Monster kann mit Level 5 Tod ein Opfer sofort kampfunfähig machen und setzt noch weitere Zauber ein. Zudem greift es direkt an. Eine seiner physischen Attacken lässt den Gegner versteinern, äh, versteinern oder direkt kampfunfähig werden. Ihre GF können Begegnungen mit dem Wesen erheblich verkürzen. So viel dazu. 